primo evento ufficiale per la neonata associazione culturale Go Shaka Go che ha organizzato per venerdì prossimo 7 giugno la lunga notte delle chiese di Shaka. Si tratta di un'iniziativa che a livello nazionale è giunta alla non edizione e alla quale ha deciso di aderire la nuova associazione culturale Saccense guidata da Beatrice Virgilio portando per la prima volta a Sciacca la lunga notte delle chiese. Il tema di quest'anno è Trovami eh, che può essere inteso in una eh, ottica di ricerca eh, spirituale all'interno dei luoghi di culto eh, e religiosi eh, ma anche nella nostra eh, visione anche in, una, eh, in un aspetto più laico che può essere quello di riscoprire dei luoghi meno conosciuti eh, o dimenticati del nostro territorio e siccome lo scopo della nostra associazione, eh, che ricordo è formata da me, da Ezia Bono, da Cinzia D'Amico, da Nini Galluzzo, da Giovanna Maria Craparo e da Giussi Corbo, è proprio quello di... Eh, rilanciare eh, il, il nostro territorio dal punto di vista eh, culturale, artistico, anche turistico, in quegli aspetti che eh, sono meno curati e meno conosciuti. Si tratta di un percorso che si snoderà attraverso 10 tra le più belle chiese della città che saranno aperte al pubblico dalle 19 alle 23. All'interno di ogni chiesa ci saranno i volontari di Go Shaka Go e di altre associazioni cittadine che accompagneranno i visitatori alla scoperta di tesori nascosti tra narrazioni, musiche, poesie e pittura ma anche iniziative rivolte ai bambini. Noi abbiamo previsto una, un itinerario eh, che riguarda dieci eh, luoghi eh, che sono la Badia Grande, eh, la Chiesa dell'Olivella, eh, San Nicolò Latina, Santa Caterina, eh, San Leonardo, il Mudia, la Chiesa del Purgatorio, Sant'Antonio Abate e la meno conosciuta forse di tutte eh, che è Santa Maria del Riposo che si trova all'imbocco del vecchio cammino devozionale per San Calogero eh, lungo il torrente Bagni per intenderci. Eh, in ogni luogo ci saranno dei volontari, eh, delle associazioni, eh, delle confraternite che animeranno eh, queste ore di apertura alla cittadinanza con attività che saranno letture di poesie, eh, delle eh, esperienze musicali, delle narrazioni appassionate e poi una, abbiamo voluto dedicare anche un momento di attenzione ai più piccoli che ci auguriamo seguano i genitori in questa passeggiata e, creando dei passaporti eh, che gli saranno consegnati e che via via che faranno visita ai vari punti eh, di interesse eh, saranno contrassegnati da un bollino e alla fine potranno avere il passaporto completo con eh, tutti i luoghi eh, visitati. visitati.